，这边是厕所，非常挺不错的，该有的都有了。然后跟大家讲一下，因为马耳他这个地方它没有那个河流，所以它这边，呃，水会藏起来比较苦苦的，呃，咸咸的。大家尽量买那个瓶装水。这边是我的卧室，基本上大家看，空间都是非常大的。然后我发现这个，这个我昨天在拿衣服是拿不下来的，是锁到的。然后唯一一个抱怨的是，我昨天睡觉的时候发现，哎，这个这个都不是都不是封起来的，大家看到吗？它是中间一个，然后都没有封起来，所以睡觉的时候都是脱离的。主要的重头戏，虽然这边不是海景房，但是还是有一半海景的。去看礼炮了。大家好，我现在所在这个地方呢，这个花园呢是马尔他非常有名的一个景点，是叫 Saluting Battery， 基本上是一个响炮的仪式。这个地点呢，最早是由这个 s a n t Jones 在十六世纪所建立，为了抵御来自海上的敌人。当时呢，主要是为了抵御奥匈帝国，也就是土耳其。呃，后来呢，随着局势的稳定，这边这种放炮啊、响炮行为就变成了一种仪式。呃，这种仪式呢，一直演。延延至到今有五百多年，所以说算是世界上最古老的礼炮仪式。现今呢，像接待一些国家领导人啊，一些重要的人物啊，周年纪念啊，宗教的一些纪念活动啊，这边都会以响炮来庆祝。然后有一个很有意思的呃记录是在一八二零年的时候，因为这边还是大航海时代，这边的船只呢出去的时候呢，会在正午用船上的一些仪器去计量时间的单位来测量。这个精度，然后当时呢也会在正午的时候去响炮来纪念这个时刻。上次这个地方作为军事使用是在二次世界大战期间，直到一九五四年英国把这后面的一些武器全部拆除，然后后来才对。公众开放作为参观使用，然后我这一次是第二次来，我第一次来是因为走错了地点，去了去了前面那个花园，然后这次来是星期天，星期天是不响炮的，我想听一下这个大炮一响，黄金万两，很倒霉，两次来都没有。听晨，然后这边跟大家讲一下，是周一到周六，呃，中午还有下午的四点响炮，然后周日是不开放的，很不巧，今天是周末。我现在呢，行走在瓦莱塔的古城。这个古城呢，历史非常悠久和复杂。然后这整个古城这个范围呢，都是世界文化遗产。整个古城这个地方呢，复杂怎么说呢？因为它相继由腓尼基人，就是现在的黎巴嫩，还有这个叙利亚那一带。还有希腊人，希腊人就是现在的希腊，然后加上迦太基人，迦太基人就是现在的突尼斯，然后又到罗马拜占庭，呃，最后是圣约翰骑士团统治，相继由他们统治，等于整个整个岛的建筑啊、文化、食物啊都被各个国家所影响。这个圣约翰骑士团呢，是成立于第一次十字军东征的一个天主教的医院骑士团，也是呃非常有名的三大骑士团之一。这个国家呢，其实跟这个呃十字军东征的历史紧密结合。如果大家不知道什么是十字军东征的话，我建议去看一下，历史非常复杂，前后几百年，非常非常有趣，而且非常复杂的一个西方的，应该可以算一个宗教。的历史的繁衍和一个发展的一个过程。骑士团呢，我大概讲一下什么意思，就是外表像僧侣，其实是军人。然后他们的理念呢，就是在敌人来杀死你之前，你要先把敌人给消灭，非常非常凶悍的一种，表面很儒雅的一个这样的集团。然后这个呢，瓦莱塔这个名字呢，就是第六任骑士团的首领。我现在走在的呢，就是这边的古城墙，大家可以看一下。这个城墙好厚，看到吗？超级厚
大家知不知道《权力的游戏》其实在马耳他取景过很多次，然后有一个非常著名的是叫 Azure Window， 前几年不幸的被风暴给吹掉了。然后呢，第二有名的是我身后的，大家认不认得出？我给大家看一下，好，等他过，移到正中间，大家有谁认得出来吗？这边是第一季。King's Landing 的场景，我给大家放一张图，让大家回想一下。然后呢，呃，《权力的游戏》在这边，二零一零年有取景拍摄三十七天。然后现在我们就去这个古城来看一下，叫 Medina。我觉得大家看了这么久，应该发现了这边建筑的一个特色，就是土黄土黄的。这个的原因呢，第一个是因为这边是属于就地取材，因为在马耳他有很多这种石灰岩，土黄土黄的石灰岩，所以说就直接用作建筑材料。第二个呢，是因为这边是曾经被阿拉伯人占领过，而且它这个地理位置也离阿拉伯人非常近，所以。长年累月都有阿拉伯人来这边居住，所以说受阿拉伯文化的影响，大家想一下阿拉伯的建筑是不是也是土黄土黄的？就是说，第一个是自然原因，因为就地取材；第二个是因为把它涂成那个的原因是人为的。就穿梭在小镇各个角落都是。古老的痕迹真的是非常非常酷。然后跟大家讲，这个地方呢，这个 Medina 最早是在六世纪由腓尼基人所建。腓尼基人就是现今的呃黎巴嫩啊、叙利亚那一带，是一个很古老的王朝。然后呢，这个古城其实最早是比现在还要大的，是在阿拉伯人和这个拜占庭人占领的时候，慢慢慢慢缩成现在的规模。这个地方呢，直到中世纪一直是马耳他的首都。直到一五三零年，有一个叫 s a n Jones 来的时候，才慢慢把这个经济和文化的中心转移到瓦莱特的那一带。呃，这个 s a n Jones 之前就是介绍那个 Saluting b u t t r y 的那位，建造那个地方的那一位。后来呢，这边就慢慢的没落，直到现在，现今的居民有三百位左右。所以，其实这个岛上人称这个地方为寂静之城，因为非常安静。我刚刚走过来也是，基本上很少很少人。然后这边其实。有个卫星城叫 Rabat， 呃，阿拉伯语是我不知道什么意思哦，是那个郊区的意思，我记下来，郊区的意思。然后那个地方呢，其实比这边人还要更多，大概有一万多人左右。这个让我想到了在那个巴塞罗那的高迪，它的很多建筑都有这个尖顶，我觉得它应该就是灵感来源于这些古建筑。这边呢，因为曾经被英国所殖民过，所以在大街小巷可以看到这种英式的电话亭啊，还有油桶啊这些，非常有伦敦的风格。阳光有点晒。我现在到这个地方呢，叫 Marshall o c k s m a r s h a l o c k s 是来源于阿拉伯语的 Masa。Masa 在阿拉伯语是东南边的港口的意思。等一下，这边这个地方是一个小渔村。如果你来马耳他吃海鲜的话，有百分之七十的海鲜都是来源于此，是一个很宁静的港口，而且大家看海上飘了很多彩色的船只，非常非常好看，而且那个水是绿色的，非常漂亮。太阳很晒。我现在心情非常非常的好，是因为刚刚终于可以飞我的小飞机了。因为在那个瓦莱塔，风超级大，而且第一天下雨，然后第二天又超大的风，第三天找到了地方，但是那个叫什么，又是什么禁航区，我真的是哦，呃，飞不了，气死我了啊！现在在这个地方，我后边旁边这些是卖一些旅游纪念品的，大家可以看，有卖一些。旅游品啊，他这边如果大家要来的话，要星期一来，呃、啊，不，星期天来。星期天的话，他那个渔夫会在这个海港上直接卖鱼，然后其他时间都是一些卖纪念品的，没有特别的，没有特别的那个有意思。我觉得就是一些吸铁石啊那些东西。<笑>在这个渔村呢，你会看到很多这个船上有这个眼睛，这个眼睛呢在当地叫 l u 鲁祖，鲁祖的意思
，我也不知道什么意思。但是这个就是因为古人他相信这个眼睛可以驱魔，像就保佑出海的渔民安全的回来，满载而归，就这个意思。那看这个眼睛。我觉得这个有点像土耳其的，土耳其有一个那种蓝色的眼睛，我猜是受那个的影响。我现在呢坐船去，呃，有一个线路，这边有经过一个比较叫什么比较非常著名的一个游泳池，叫 s a n Petersburg， 然后还有一整条线路，好像还会经过一个什么岩池。船长刚刚说，现在冬天这个水还不是非常清，到夏天的话，这边会更清楚。然后把那个戒指扔下去都可以看得到。Yeah, that's the prime minister, right? That's the head prime minister. Yes.、Okay. This one is his, where he comes swimming all the year. I see. Because this one before he used it the prime minister. I see. Oh, okay. It, it, it was like private. Not private. Okay. Always here swimming. Okay. All the year. It's the bay of the prime minister. Yeah, yeah. Bay of prime minister. I see. Now, this one, you guys can see, is very famous. It's called Saint Peter's Pool. Then, this prime minister said, "This one." 是以前和中国很好的一位，呃，这边的首相是专门在这边游泳的。然后刚刚墙上可以看到他的名字。现在风浪很大，因为是冬天。夏天的话，这边大家如果看到这边会挤满了人。我看那个视频和照片都是非常多的人。
Some people just jump from cliff, yeah? Yes, no, if you want, you can go today, it's not good. If you want, you can go and walk down the water. You see it from there, look. So there, he crossed it with the rope. 最后总结一下，马尔他值不值得来？我觉得马尔他算是在欧洲海岛度假的国家来说，价格非常合理的一个目的选择地，所以说非常值得来。我先从吃住行大概跟大家讲一下我这几天的经历，就说吃的话，这边可以看到有兔子肉啊、海鲜啊，任你吃。我有专门做一集，大家可以看一下。总之。呃，价格非常合理，而且味道非常非常非常好。然后住的话，呃，这边大家可以看，我现在在海边，它这边海边的那个呃度假旅店非常非常多，因为它是岛国，整个是沿海，所以说你能够花很经济的价钱可以住到靠海的，或者是有海景的房间是非常简单的。呃，行的话，行的话，我想跟大家讲，是重点，我觉得。行，因为这边去的东西太多太多，我其实还有很多地方没有去。大家知道这边，呃，有一个是人类建筑最早的一个遗址，其实是在马耳他，不是在金字塔，不是什么巨石阵，比他们还老，就最老的一个人类遗址在马耳他。还有很多景点，像什么 Popular Village 是一个电影拍摄的场景，也非常有趣。还有呃 c o m i n o Island， 还有另外一个大岛也非常非常。就是非常多可以去的地方，我其实在这个主岛都有很多没有去，只是因为想不想走得太快，想还是以休闲为主，所以说行这个方面去的地方非常多，你不会觉得无聊。还有就是那个巴士，巴士的话大家可以买一张卡，是要比你用那个 Visa 卡去 B 要稍微便宜一点点，但是不会便宜很多。每一个公交车都。直接可以用那个 Visa 卡币，所以非常方便，而且在两个小时之内是免费的，所以呃，整体来说我觉得非常划算。呃，另外我想提一个交通，就是说这边交通大家记得留够好足够的时间，因为我问当地人也说，因为交通这边有的时候你看到手机上显示来，但是他车子不会来，所以说假如说你要去听那个响炮，十二点你不要准点赶。赶去一定要留够足够的时间，因为交通这方面车子不会那么准时。我跟大家大家讲一下，冬天来会很便宜，但是风浪很大。大家看，风浪会非常大，而且你像去一些比较著名的景点，像像那个什么 Saint Peter's Pool， 那个水也非常的浑。如果你想游泳的话，可能也不怎么安全，这是冬天来的缺点。然后你夏天来的话，好处是。你可以去晒啊，你可以去到处游泳啊，然后你不用穿外套啊，就天气非常非常好，但是非常热，而且人很多。好了，这集大概这些就是我这几天游览下来的经历，希望可以给大家做个参考。下个旅行目的地再见。